வெல்கம் டு ஆரோனிகாஸ் கிச்சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பட்டாணியெலாம் வச்சு ரோடு கடைங்களெல்லாம் விற்கிற பட்டாணி மசாலா சுண்டல் பார்க்க போகிறோம் இந்த மசாலா சுண்டல் எப்படி டேஸ்டியாக பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா பட்டாணி மசாலா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து கால் கிலோ அளவுக்கு உள்ள பட்டாணிங்க இதை வந்து நம்ம ஓவர் நைட் சோக் பண்ண பட்டாணி நீங்கள் வந்து அஞ்சுலேருந்து அஞ்சு விசில் கண்டிப்பாக விடலாம் உங்களுக்கு வேகலை அப்படின்னா திரும்பி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னும் ரெண்டு நாள் நல்லா மேஷ் ஆகி இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் அது வெந்துருக்கணும் அப்போ அந்த மசாலா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி பட்டாணியை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த பட்டாணி மசாலாவுக்கு மூணு தக்காளியை நான் வந்து இந்த மாதிரி மேலே வந்து இந்த கிராஸ் போட்டு நல்லா கொதிக்கிற ஹாட் வாட்டரில் போட்டு இரண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ ஈஸியாக நம்ம தோல் உரிச்சு எடுக்க முடியும் இந்த மாதிரி இருக்க தக்காளியை தோல் உரிச்சு இந்த மூணு தக்காளியும் எடுத்துக்கலாம் பட்டாணி மசாலா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரொம்ப போட வேணாம் சின்ன துண்டு இருந்தால் போதும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரே ஒரு கிராம்பு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் இதை போட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி நல்லா எடுத்துக்கலாம் இது தான் நம்ம அந்த பட்டாணி மசாலாவுக்கு யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு ஃப்ளேவரிங்க்கும் சரி அந்த மசாலாவை நம்ம எல்லாத்தையுமே நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி பவுடராக எடுத்துக்கலாம் அந்த பட்டை கிராம்பு பெருஞ்சீரகம் எல்லாத்தையுமே நான் அந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு பொடியை அடித்து எடுத்துக்கிட்டேங்க அதே மிக்சி ஜாரில் இந்த தக்காளி இருந்தது இல்லையா அதில் தோலை உரிச்சிட்டு அதையும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம பட்டாணி மசாலா செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது நான் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் வந்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வைட்டுருக்கேங்க இதில் தாளிக்கிறது கடுகு ஜீரகமும் தாளிக்கிறேன் புரிய ஆரம்பித்தோன்னே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ள அடுத்தது நல்லா இரண்டு வெங்காயம் வந்து நல்லா ஃபைனாக எவ்வளோ கொள்ளும் ஃபைனாக முடியுதோ அந்தளவுக்கு நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் போட்டுட்டு அது கூடவே கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது அது கூட நம்ம அரைச்ச இந்த மசாலா இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து இந்த வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணுங்க வதங்கினா தான் அந்த ஹோல் மசாலாவே நமக்கு நல்லா வரும் அதனால் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வத வதங்கியிருக்குதுங்க இப்போது இதில் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்க்குறேன் அடுத்தது ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாய் தூள் காரம் வந்து ரொம்ப மைல்டாக இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்குங்க ஏன்னா இது வந்து அப்போ தான் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் நம்ம எதுவுமே பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரத்தன்மை அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஹாஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டிருந்தோம் இப்போ ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி அண்ட் ஜீரகம் தூள் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது கொத்தமல்லி தூளும் ஜீரகத்தூளும் ரெண்டும் சேர்ந்த அளவுக்கு இருக்குது அது வந்து நான் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் அது கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் இதையும் சேர்த்துட்டு இப்போது நம்ம தக்காளி இருக்கு இல்லையா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தது இப்போ அதை சேர்க்கலாம் சேர்த்து இதுலேருந்து நல்லா எண்ணெய்லாம் தெரிஞ்சு வர அளவுக்கு இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஓரளவுக்கு இது நல்லா வேகணும் இந்த மசாலாலாம் தக்காளி வந்து நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு தான் மிக்சியில் அடிச்சிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப குயிக்காக ஆகிடும் தக்காளி வந்து பச்சையாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த மாதிரி வேக வச்சு சேர்க்கும்போது அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அதில் அந்த மசாலாவில் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகும்போது நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்கும் இப்போது இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதுங்க சைட்லாம் ஆயில் வருது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சுருந்த பட்டாணி இருக்கு இல்லையா இதை சேர்க்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த பட்டாணி கூட நான் தண்ணிலாம் வடிக்கட்டில் அப்படி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு ரொம்ப இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப கொஞ்சமாக இவ்வளோ தண்ணி சேர்த்தா போதும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த மசாலாவும் இந்த பட்டாணியும் ஒன்றா ஒரு நாலுலேருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிடும் பட்டாணிலாம் சேர்த்து இரண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு கொதிச்சிருக்குங்க உங்களுக்கு தண்ணி வேணும் அப்படின்னா சேர்த்துக்குங்க யூஸ்வலாக ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் அப்போது நம்ம வந்து கடைங்கள்லாம் விற்கும்போது இது வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் அப்படியே கொதிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் தண்ணி அப்பப்போ சேர
இப்ப வந்து நம்ம கரெக்டான வீட்ல கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சில இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் கடைசியாக கொத்தமல்லி இலைகள் சேர்க்கிறேன் சேர்த்துட்டு கடைசியாக ஒரே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அதோட சாறு இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம டோஸ்டட் பிரெட்டு கூட சாப்பிட்லாம் நம்ம வந்து மசால் வடையை பிச்சு போட்டு அது மேலே வந்து சாப்பிட்லாம் இல்லை சமோசா பிச்சு போட்டு சாப்பிட்லாம் இல்லை ஓமு பொடி அண்ட் வெங்காயம் போட்டு சாப்பிட்லாம் நம்ம இன்றைக்கி எப்படி சர்வ் பண்ண போகிறேன்றத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சுண்டல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எப்படி நம்ம கார்னிஷ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் வந்து ஒன்று சிம்பிளாக வீட்டில் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே எப்போதுமே அவைலபிளாக இருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி இந்த வெங்காயத்தை பொடியை நறுக்கி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்குங்க அடுத்தது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலைகள் மேலே அடுத்தது இதுக்கு மேலே கொஞ்சோண்டு சாட் மசாலா அப்புறமா ஒரு இரண்டு மூன்று சொட்டு எலுமிச்சம்பழம் மேலே போட்டுட்டோம்னா இந்த மாதிரி எப்போதுமே ரொம்ப சிம்பிளாக சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி மெத்தடில் செய்யலாம் அடுத்தது இது கூட மசால் வடை இல்லை சமோசா என்ன வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சமோசாவை இப்போ மேலே உடச்சி போட போகிறேன் நல்லா உடச்சி இப்படி சமோசாவை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா நல்லா ஃபைனாக அரிஞ்ச வெங்காயம் அதை சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லி இலைகள் அடுத்தது லைட்டாக சாட் மசாலா கடைசியாக எலுமிச்சை மழத்தோட சாறு இதுக்கு மேலே ஓமு பொடி இருந்ததுன்னா ஓமு பொடி சேர்த்துக்கலாம் நல்ல க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இல்லை கேரட் துருவி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு இப்படி தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் சூப்பராக சுட சுட மசாலா சுண்டல் ரெடியாக இருக்குங்க இதோட டேஸ்ட் வந்து அட்டகாசமாக இருக்குது சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியா ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குங்க இப்போ நம்ம பட்டாணி சுண்டல் பாத்தீங்க இல்லையா அதோட டெக்ஸ்டர் எப்படி இருந்துச்சு நல்ல டேஸ்டா வந்திருந்தது இதே மாதிரி பட்டாணி சுண்டல நீங்களும் செஞ்சு உங்க ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணிட்டு எப்படி வந்ததுன்ற ஃபீட்பேக்கை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க